ஹலோ வெல்கம் டு காக்கா பிரியாணி வட இந்தியாவில் வேளாண் பயிர்களை தாக்கும் வெட்டுக்கிளிகளின் அட்டகாசம் இது ஒரு மற்றொரு பயா வாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது அதுவும் இல்லாமல் இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் கூட்டம் தமிழகத்தை தாக்குமா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எங்கேருந்து உருவாகுது எப்படி உருவாகுது இந்த வெட்டுக்கிளிகளை எப்படிலாம் நம்ம தடுக்கலாம் சொல்லி இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது வரைக்கும் வட இந்தியாவை தாக்கின இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு சொல்லி சும்மா ஏக்கப்பட்ட ஃபேக்கான வீடியோஸ்லாம் வந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் சூரிய நடிச்சு வெளிவந்த ஏழாம் மருவு திரைப்படத்தில் அந்த வைரஸ் போலே இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி சூரிய நடிச்ச காப்பன் படத்துலேருந்து அந்த வெட்டுக்கிளி போல் இப்போ வெட்டுக்கிளி ஒரு அராஜகமும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நெட்டிசனங்கள் பல மீம்ஸ்களும் வீடியோகளும் வெளியிட்டு வராங்க மொத்தம் இந்த கொரோனா வெட்டுக்கிளி ஒன்று தாங்க அதோட செலுத்தலை அமைப்பான தீ அணி அரியணையவை மாற்றிக்கொண்டு சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி காற்றோட பயணம் செஞ்சு எங்கெல்லாம் வேளாண் பயிர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அழிச்சு நாசம் பார்த்துக்கு இந்த வெட்டுக்கிளியோட ஆயிர்காலம் மொத்தமே ஆறு வாரத்துலேருந்து எட்டு வாரம்குள்ள தாங்க அதுக்குள்ளே இது மூணு வாட்டி முட்டையிடும் இது முட்டை எங்கெல்லாம் விடுதுனா இலைகளுக்கு அடியிலையும் ஈரமான மண் நிலத்திலையும் இது முட்டை போடுதுங்க இந்த வெட்டுக்கிளியோட கூட்டம் இயற்கையாக உருவாக்கி வந்து இந்தியாவில் வேளாண் பயிர்களை அழிக்கல யாரோ இதை செயற்கையை உருவாக்கி இந்திய மேலே தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க இது ஒரு பொய்யா வாரு சொல்லி மிகப்பெரிய சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளது அந்த சர்ச்சைகள் என்னென்ன இது வரைக்கும் என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் எங்கே உருவாகுதுன்னா பாலிவான பிரதேசத்தை ஒட்டி உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் இந்த நாட்டுகள்லேருந்து தான் இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் உருவாக்குதுங்க இப்படி உருவான வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் கென்னியா சோமாலியா எத்தோப்பியா தெற்கு ஈரான் உள்ள பகுதிகள் உள்ள பயிர்களை நாசம் பண்ணியிருக்குங்க அடுத்தபடியாக இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் பாகிஸ்தானை தாக்கும் பாகிஸ்தானை தாக்கிட்டு பாகிஸ்தான் வழியாக புலம்பெயர்ந்து ராஜஸ்தானை தாக்கும் அப்படின்னு ஐநாவின் எஃப்ஏஓ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் எச்சரிக்கை விட்டுருக்குதுங்க ஏற்கனவே இப்படி ஐநாவின் எஃப்ஏஓ நிறுவனம் எச்சரிக்கை பண்ண மாதிரியே இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாவது வருடம் ராஜஸ்தானை தாக்கிய இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் இப்போ பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் பெரும் பயிர்களை நாசம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஹெக்டர் பரப்பு உள்ள பயிர்களை நாசம் பண்ணியிருக்கு இதோட மதிப்பு ஆயிரம் கோடிங்க இந்த செய்தியை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது தி லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் இது வரைக்கும் ராஜஸ்தானில் முப்பத்தி மூணு பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் இந்தியாவை சும்மாவே விடலைங்க காற்றின் திசை வேகத்தில் அதிகம் பறந்து ஜெய்ப்பூர் பகுதியும் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள புலிகள் சரணாலயத்தில் எட்டி உள்ள வனப்பகுதியும் இப்போ தாக்கிட்டு இருக்குதுங்க கொடூரமான அரக்கணா மாறிய இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் அதாவது ஒரு நாலு கோடி வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் ஒன்று சேர்ந்துச்சுன்னா எண்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ பயிர்களை ஒரே நாள் அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டாடுங்க அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு நாளில் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேரை பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய சக்தி கொண்டதுங்க இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் அப்பேற்பட்ட வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் தமிழ்நாட்டை தாக்குமா இது தாங்க பெரும் கேள்வி தமிழக மக்கள்கிட்ட அதுக்கான விடையை நம்ம பார்ப்போம் இப்படி வடநாட்டையே குறி வைத்து தாக்கக்கூடிய இந்த வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் தக்கான பீடபூமியில் அமைந்துள்ள மத்திய பிரதேசத்தை தாண்டி தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தது கிடையாது அப்படி வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அப்படின்னு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தமிழ்நாட்டு மக்கள் கவலைப்பட வேணாம் அப்படி வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு வடநாட்டில் பயன்படுத்திய சில முறைகளை நாம பயன்படுத்தலாம் அந்த முறைகள் என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கான ஒரு வழி என்னென்னா அரசின் அனுமதியை பெற்று ஹெலிகாப்டரோ இல்லை குட்டி விமானம் மூலமாக பூச்சி மருந்த வான்வழியில் தெளிக்கலாங்க வெட்டுக்கிளைகளை சாப்பிடும் கோழிகள் புறா முதலிய பறவைகளை கொண்டு கூட கட்டுப்படுத்தலாங்க மாலத்தியால் எனப்படும் மருந்தை டிராக்டரில் கொண்டு சேர்ந்து தீயணுப்பு இயந்திரம் மூலம் பரந்த அளவில் பயிர்களை தெளித்து பயிர்களை பாதுகாக்க எனக்கு தெரிஞ்ச சில தகவல்களை உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் நம்ம காக்கா பிரியாணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணங்கம் சீவ தாட்டா